hindi man nasungkit ni Nicole Borromeo ang corona sa Miss International 2023, ay proud naman ang mga kababayan niya sa kanyang performance. Ating lubos na kilalanin si Nicole. The Philippine Showbiz List presents Kilalanin si Nicole Borromeo, Miss International 2023, third runner-up. Profile Ang 22 years old na si Nicole Yance Borromeo ay isinilang noong December 9, 2000 sa lungsod ng Cebu. Siya isang proud native mula sa Guadalupe, Cebu City. Si Nicole ay nagmula sa isang simpleng pamilya. Siya ang pangalawa sa tatlong magkakapatid. Ang kanyang ama na si Ed Borromeo ay isang dentista. Samantalang ang kanyang ina naman na si Joanne Borromeo ay isang businesswoman. Natapos niya ang kanyang secondary education sa Cebu Doctors University sa Mandawe. Noong June 2019, pumasok siya sa School of Architecture, Fine Arts and Design ng the University of San Carlos sa Cebu City upang magpursu ng bachelor's degree sa interior design. Dahil na rin sa hilig niya sa arts, nagbabahagi siya ng ilan sa kanyang mga artworks at drawings sa pamamagitan ng pag-post ng mga ito sa kanyang Instagram account. Ilan sa mga naiguhit na niya ay ang mga halaman, kamay at Italian Renaissance art. Kung titingnan na kanyang Instagram feed, makikita kanyang hilig sa pagsuot ng mga swimsuits at kanyang hilig sa diving, snorkeling at paglangoy sa dagat. Ngunit higit pa roon, may malasakit din siya dito. Sa kanyang profile sa Binibining Pilipinas, binanggit ni Nicole na ang kanyang mga role models ay ginabibilangan ng interior designer si Diane Versoza at Filipina marine conservationist na si Ana Oposa, ang executive director ng Save Philippine Seas na isang non-government organization. Kasama rin sa kanyang mga interest at libangan ang furniture, refurbishing, DIY projects at photography. Hindi rin natakot si Nicole na ipakita kanyang quirky personality sa pamamagitan ng pagbabahagi niya ng mga makeup at exercise tips at pati na rin ang lip syncing sa social media app na TikTok. Sa ngayon ay mayroong 167,000 TikTok followers si Nicole. Sinisiguro naman ni Nicole na sa labas ng mundo ng glitz and glamour ng pageantry ay nagagawa niya magbigay ng tulong sa mga taong kapos at higit na nangangailangan. Sa katunayan na naging isang volunteer siya sa isang relief operations. Pagkatapos wasakin ng isang malaking bagyo ang kanyang hometown sa Cebu City noong December 2021. Para sa advokasyang pangkawang gawa ni Nicole, siya naging co-host kasama ang presidente ng Habitat for Humanity para sa kanilang hiwalay na kampanya na may pamagat na bahay ni Juan. Layunin na kampanyang ito na magbigay ng tahanan sa mga walang-wala nito. Kasalukuyang in a relationship si Nicole kay Giles Benedicto kung saan pitong taon na silang magkasintahan. Sila ay regular na nagpo-post ng kanilang mga larawan at videos na magkasama sa kanilang Instagram accounts. Noong June 16, 2023 ay pinagdiwang nila ang kanilang 7th year anniversary bilang magkasintahan. Pageantry Noong October 14, 2017, si Nicole ang kinurunahang Miss Silka Cebu 2017. Noong November 17, 2017 naman, ay naging kinatawan siya ng Cebu sa Miss Silka Philippines 2017 na ginanap sa Taguig City at naging second runner-up siya kay Andrea Feg Gomez. Noong May 6, 2018, ay nagkipagkompetensya si Nicole laban sa labing isa pang mga kandidata sa Miss Mandawi 2018. Siya naman ay naging first runner-up kay Gabriela Sinisa Carvalho. Kinoronahan naman siya bilang Sinulog Festival Queen 2019 sa Cebu City Sports Center noong January 18, 2019. Bilang ananalong kandidata, siya ang naging kinatawan ng Miss Millennial Philippines 2019 ng Cebu. Nakapasa naman si Nicole sa qualifying rounds para sa Miss Teen Philippines 2019. Pagkatapos ng isang buwan ay sumabak siya at ikipaglaban sa 22 kandidata sa reyna ng Aliwan 2019 na ginanap sa CCP sa Pasay City kung saan siya ang itinanghal na panalo. Ngunit kalaunan, pinatalsik siya mula sa kanyang trono matapos siyang akusahan ng paglabag sa kontratang pinirmahan niya dahil sa pagsali niya sa Miss Millennial Philippines 2019. Noong May 8, 2019, kinatawan ni Nicole ang Karkar City Cebu sa Miss Teen Philippines 2019 at siyang itinanghal bilang second runner-up kay Nikki Di Mora ng CDO. Noong August 2019, isa siya sa apat na pong kandidata ng Miss Millennial Philippines 2019 na ipinakilala sa GMA 7 noon time show na Eat Bulaga. Si Nicole ang kinuronahang Miss Millennial Philippines 2019 na ginanap sa Pasig City. Binibining Pilipinas 2022 Nang tumama ang pandemya kung saan lahat ng beauty pageants na basamantalang hininto, ay nagpahinga rin si Nicole sa pagsali sa mga ito. Pagkaraan ng halos tatlong taong pamamahinga, muling sumabak si Nicole sa mundo ng pageantry. Siya naging kinatawa ng Cebu sa Binibining Pilipinas 2022 at ikipagkompetensya laban sa tatlong putsyam na gagandahang dilag para sa apat na titulong nakataya. 
ginanap ang Binibining Pilipinas 2022 Coronation Night sa Smart Aranata Coliseum sa Quezon City noong July 31, 2022. Si Nicole ang itinanghal na Binibining Pilipinas International 2022 na itinuturing na pinakamataas na titulong nasungkit sa nasabing pageant. Bilang isang pamilyar na mukha, madaling nakuha ni Nicole ang atensyon ng mga pageant fans na sa kalauna na naging isa sa mga front runners na sa kanyang mga stellar performances sa mga pre-pageant activities. Para sa talent show, ipinakita ni Nicole ang kanyang kahangahangang husay sa pagguhit na gumawa siya ng sketch na kung ano ang ibig sabihin sa kanya ng Bini Bini Sisterhood. At ang isinulat niya rito ay, Even at times when we feel most alone, there are often people wanting to walk through the darkness together with you. Gumawa rin siya ng mga wave online gamit ang kanyang Peria-inspired national costume na dinisenyo ni Axel Kwe. ang henyo sa likod ng Baconawa National Costume na isinuot ni Miss Universe Philippines 2020, Beatrice Luigi Gomez. At ang may-ari ng avant-garde costume na isinuot ni Miss World Philippines 2020, Tracy Maureen Perez. At kawili-kwili nga sila Nicole, Bea at Tracy na parehong nagmula sa Cebu City. Sa coronation night ng Binibining Pilipinas 2022, binanggit ni Nicole ang hometown niyang Cebu na sinira ng bagyong Odette na ibahagi niyang inaasahan niyang makita sa Pilipinas sa susunod na anim na taon. Anya noong December 2021 ay naranasan niyang pinakamatinding bagyo sa tanang buhay niya na nakasanihi na pagkasira ng mga tahanan. Umaasa siya na sa naraw sa loob ng anim na taon ay hindi lamang magkakaroon ng mga tao ng mas matibay na tahanan kundi pati na rin ang pagiging nagkakaisang bansa. Sinabi niya ito nang tawagin siya bilang bahagi ng top 12 finalist. Sa bahagi ng question and answer portion, tinanong si Nicole ang aktor na si Donny Pangilina ng On a scale of 1 to 10, how would you rate yourself as a responsible Filipino citizen and why? At ang kanyang winner answer ay, As a responsible Filipino citizen, I'd like to give myself a good 8 because I know there's always room to improve, there's so much I don't know, but there's so much I'm willing to learn. I hope to do that with you. Bagamat siyang pumalit kay Hannah Arnold, si Hannah kumatawan sa Pilipinas sa 60th edition ng Miss International Pageant noong December 2022 dahil sa pandemic delays. Sa isang panaya pagkatapos ng pageant, sinabi ni Nicole na nakikita niya ito bilang isang advantage para sa kanya dahil sa pagkakaroon niya ng mas maraming oras para maghanda at mas matagal rin na kanyang reign bilang binibining Pilipinas International na magbibigay sa kanya ng mga pagkakataon na gumawa ng pagbabago upang makipagtulungan sa mga organisasyon ng binibining Pilipinas. Miss International 2023 Sa katatapos lang ng Miss International 2023 Coronation Night na ginanap nito lang October 26, 2023 sa Yoyogi National Gymnasium sa Shibuya, Tokyo, Japan, si Nicole Borromeo ng Pilipinas ang itinanghal na third runner-up. Si Andrea Rubio naman ng Venezuela ang kinoronahan bilang Miss International 2023. Bago pa man inanunsyo kung sino ang bagong Miss International 2023, ang ethereal na kagandahan ni Nicole ay nagliwanag habang siya naglakad sa entablado sa bahagi ng evening gown. Nakamit ni Nicole na kanyang pwesto sa top 15 sa mga finalist sa kompetisyon sa pamamagitan ng isang kahangahangang gown na nalika ni Fern Oni Amato, isang kilalang Cebuano fashion designer na nakabase sa Dubai. Sa isang Instagram post, ibinahagi ng Bilibining Pilipinas ang koleksyon ng mga larawan mula sa pre-pageant photoshoot ni Nicole, kasama ang intricate details ng evening gown ni Nicole. Ayon sa post, nakahanap ng inspirasyon ang designer sa Majestic Magindara para sa paglikha ng gown na tinatawag na bantay tubig. Ayon sa post ng Binibining Pilipinas, mula sa Swaki o Sea Urchin ang naging inspirasyon ng national costume ni Nicole. Sa question and answer portion ng 61st Miss International Pageant, tinanong si Nicole ng The Sustainable Development Goals or SDGs by the United Nations have targets that are set to be achieved by 2030. What have you done so far in terms of SDGs initiatives? Sa kanyang sagot, ikinuwento ni Nicole ang kanyang volunteer work sa non-profit organization na Habitat for Humanity Philippines. Buong sagot niya, As someone who experienced the wrath of natural disasters, home is everything. I've worked tirelessly with Habitat for Humanity under the SDG goals of number 11, Sustainable Cities and Communities. It is through this volunteer work that I could see in the faces of the children how much they wanted to help, how much they wanted to be a part of the future. Because when it comes to sustainability, we must keep in mind that it's not only for the next generation, but to include them in the process. I-post ang inyong comments at reactions sa baba. At huwag kalimutan na i-like at i-share ang video na ito.
Gusto mo pa ba ng ibang showbiz videos? Panoorin ang aming iba pang top viewed videos. Para sa aming mga YouTube viewers, pumunta lang sa description ng video na ito o i-click ang link sa itaas ng screen. Para naman sa mga Facebook viewers, ay maaari ninyong hanapin ang mga link sa comment section ng video. I-follow nyo din kami sa Facebook at mag-subscribe sa aming YouTube channel. Thanks for watching!